Ahora, oiga esto ahora. Lucas capítulo 17, verso 28, dice la Biblia, y como fue en los días de Lot, así sería en los días del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Alábe lo que él vive. ¿Qué pasó en los días de Lot? Pues que había una Sodoma donde había miles y miles y miles de homosexuales. Bueno, ¿y cuál es el problema con la homosexualidad? La homosexualidad ha violado todas las leyes de Dios. La Biblia dice que Dios creó el varón para la mujer, y creó la mujer para el varón, y la mujer para que fuera una ayuda idónea del varón, y el varón para que tuviera su mujer y procrearan, alabados a Dios, y llenaran esta tierra de, de gente que sean familia del Señor. Y el diablo ha dicho, no, lo voy a poner al revés. El diablo ha puesto al revés todo lo que Dios ha, ha creado. Pero la Biblia dice bien claro, bien claro, Romanos capítulo 1, verso 24, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Oiga eso. Y dieron culto a las criaturas y no al Creador que es bendito por los siglos. Y por eso Dios los entregó a pasiones depravadas. Óigalo. De suerte que varones se abrazaron con varones en mutua concupiscencia. Oiga, el que entiende... Fíjense que la idolatría, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron criaturas y no al Creador, adoraron imágenes y no al Creador. ¿Y qué, ¿Y qué sucedió? Que Dios los entregó a pasiones depravadas, que sí que la homosexualidad es una pasión depravada. Si hay algún homosexual aquí no se enoje conmigo, yo tengo que ver la verdad para que se salve, porque la Biblia dice que los homosexuales no entran al reino de los cielos. Mi alma te alaba, Jesús. Pero como yo lo amo y quiero que usted entre, le hablo la verdad. Y en esta noche usted acepta a Cristo y cuando oremos por usted, le va a pasar lo que le pasó al homosexual que aceptó a Cristo aquí de noche. Que lo llenó el Señor del Espíritu Santo aquí, alabado sea Dios, y estoy seguro que está nuevo. ¡Ay, Samay! Cuando entra el Espíritu de Dios, el diablo se va. ¡Ay, Samay! ¡Aceja! ¡Poderoso Dios! Y así que el que está en la homosexualidad, o mujeres que están en el, en el lesbianismo, que es lo mismo al revés, tienen que entender que van rumbo al infierno. Y el que le ama no quiere que suceda eso. Yo he visto multitudes de homosexuales libertados en campaña, como aquel que vimos anoche aquí. Y montones de mujeres lesbianas libertadas, que hoy en día le sirven a Dios ganando almas y especialmente atendiendo homosexuales, porque sufren lo que ellos sufrieron. Sea bendito el Señor Jesucristo. Como fue en los días de los sería ahora. Dice la Biblia. Ahora, cuando el Señor Jesucristo estaría a punto de venir. Quiere decir que si en los días de los en Sodoma había miles y miles de homosexuales, en los días del retorno de Cristo se salieron de las señales, que habría miles de homosexuales en todos los lugares de la tierra, dando voz y alerta de que Cristo viene. Cuando yo fui a predicar en este país, a la ciudad de San Francisco, en California, me llevaron a un lugar donde me dijeron, aquí prácticamente todo el mundo es homosexual. Vamos allá para que usted vea. Y yo veo hombres abrazados con hombres caminando por las aceras, yo creía que eran buenos amigos, marido y mujer. A lo que ha llegado este mundo. Y lo que más me, me dejó atónito es que algunos estaban casados y pastores evangélicos se habían casado. El pastor evangélico que, dos, que casa a dos homosexuales, si se salva él, se salva el diablo también. Sonríese, que el Señor le ama. ¿Y cómo es posible que un pastor evangélico que conoce, se supone que conozca la Biblia? Se supone. Mi alma te alaba, Jesús. Que sabe que eso, mire, eso es algo que es de, depravado, corrompido ante los ojos de Dios. Porque ha cambiado todos los planes de Dios. Dios creó al varón para la mujer, para que se procreen, vivan juntos. El matrimonio lo estableció Dios, no de varón y varón varón y mujer, y le dijo, vayan, procréense, llenen la tierra, poblen la tierra, alabado sea Dios, tengan hijos. Y la Biblia dice bien claro que los homosexuales no heredarán el género de los cielos. Por eso que predicamos esto, hermano, con, con desesperación, porque sabemos que hoy en día hay miles y miles de homosexuales. Y ahí en Los Ángeles, en, en San Francisco, California, 33% de la población es homosexual. ¿Usted sabe lo que es eso? 33%. Cuando hace poco, hace apenas unos días, creo que el año pasado fue, inauguramos una serie mundial ahí en el estadio de béisbol de Grandes Ligas en San Francisco. Hizo un terremoto que derribó parte del estadio. La gente huyó de favorito, se acabó el juego. Alá, lo yo le amo. 
pero los juicios más grandes que jamás se han visto van a caer en ese California. Y esto está unido van a caer. Pero California hay montones de siervos de Dios que han, han tenido visiones que han visto cuando el mar se ha tragado las grandes ciudades y los tiburones se comían la gente por, por, por mil. Eso viene, no hay quien lo impida, pero el de Cristo Jesús se sonríe porque sabe que tenemos una promesa, una promesa, una promesa. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré. Alabado sea Dios de la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra. Amigo querido, estamos en los días más depravados, más corrompidos que jamás se han vivido. Corra a Cristo en esta noche y escape. Que en todas las épocas, cuando la humanidad se ha depravado, Dios ha derramado juicio y millares han perecido. Y así será en estos días. Como fue en los días de Lot, así será ahora. Habría miles homosexuales en esos días en Sodoma, y así sería el mundo. El mundo es una Sodoma hoy en día. Pero el Dios del cielo tiene la mano extendida sobre los homosexuales para salvarlos, libertarlos, porque Él los creó para que sean de Él. Pero para ser de Dios hay que obedecer su palabra. En una campaña en la ciudad de Nueva York, a mitad de campaña nos quedamos atónitos cuando anunciaron el alcalde proclamó la semana de los homosexuales. Y 50.000 homosexuales desfilaron por las calles de Nueva York. 50.000 pero es increíble que el alcalde proclama la semana de los homosexuales, que sí que no conoce la Biblia. Por eso es que la iglesia tiene que obedecer la Biblia. La iglesia, la culpable de eso es la iglesia actual. Porque si la iglesia actual obedeciera la Biblia, en todos los cultos hacía una oración especial por las autoridades. Porque Pablo dice, primero que ninguna cosa, ora por las autoridades para que tengamos paz y sosiego y este evangelio se predique con libertad y no haya, no haya una aberración como esa, que la propia autoridad... Está en pecado hundido hasta la nariz. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, en una campaña en esa misma ciudad de Nueva York, una de las noches de la campaña hicimos el llamamiento. Y entre las personas que llamaron, yo vi una persona que aceptó al Señor, vi una mujer, traje mujer, cuerpo mujer, todo, ahí aceptando a Jesucristo. Pero cuando hicimos oración por salvación del alma, Dios bautizó a esa persona con el Espíritu Santo. Y avanzaba hablando en lengua. Y dije, oiga, qué mujer esta más agraciada que acepta a Cristo y mismo Dios lo bautiza con el Espíritu Santo. Alabro, Dios le ama. Esta sí es una dama afortunada. Y cuando ya oramos por los enfermos, ahí estaba esa persona. Y al llamar a testificar, la primera persona que subió fue esa persona a la plataforma. Cuando yo le dije, ¿qué tenía hermana? Me dije, hermana no, hermano. ¡Ay, Samaya Sejaba! ¡Aleluya! Her, lo que estaba frente a mí, hermano, una persona, una mujer, cabello de mujer, larguito, sonríase que el Señor le ama, traje de mujer, cuerpo de mujer, todo, y yo soy varón, y era un homosexual, vine aquí esperando la misericordia de Dios como mi última oportunidad de salvarme o perderme para siempre. Yo le dije, pues, está bien salvo, mi hermano, al lado de lo que el Señor le ama, <risa> Porque si yo lo bautizo con el Espíritu Santo, está escrito en el libro de la vida. Me dijo, estoy loco por llegar a casa para botar esta ropa, porque hasta, hasta las prendas femeninas adentro, todos son todo es femeninos lo que tengo puesto. Qué terrible. Estoy desesperado para llegar a casa para ponerme los pantalones. Y yo oré por él con todo mi corazón. Me marché. Y a los pocos días recibí una carta de esa persona. Me decía, todas las formas femeninas de mi cuerpo que usted vio están cambiando a una velocidad increíble a formas de aspecto masculino. Ese papá de nosotros, si es verdad que es Dios, sonríase que el Señor le ama. ¡Ay, Samaya Sejaba! ¡Poderoso Jesús! Pocas semanas más tarde me escribió y me decía, hermano, si me ve ahora no me conoce. Soy un varón en todo el aspecto y tengo novia para casarme pronto. Pasaron unos cuantos meses más, yo tenía una campaña en el, la zona metropolitana, en el sector de Río Piedras, en Puerto Rico, y mientras predicaba yo un mensaje, di este testimonio. Y mientras yo daba el testimonio, detrás de la plataforma había una parejita, jóvenes, los dos, y se reían. Yo los miraba y decía, oye, que, que mucho gozan estas criaturas. Y se reían y se reían, y de pronto cuando yo terminé el testimonio, 
y termina el mensaje y demás. Mira un, un ungido se me acercó y me dice, ¿sabes por qué se reía? Porque ese es el varón que usted estaba hablando. Y yo me le quedé mirando y le dice así, lo llamé y subí a la plataforma. Y yo, sí, yo soy. Mira, hermano, ¿cuándo lo iba a conocer? Un joven. Un joven muy bien parecido y con una voz de varón y cuerpo de varón. El Dios de nosotros, hermano, es Dios de verdad. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito, Señor Jesús. ¡Ay, poder Jesucristo! Alabado sea Dios. Ah, este es el micrófono de la radio. Dios te bendiga, amigo. Los que están en la casa, estén bien alerta ahí, que hay bendición para ustedes. No hay distancia para la fe. Ahí en la casa, usted seguro que va a recibir bendición. Y en esta noche en su casa usted puede aceptar a Cristo y dormir abrazado con el Salvador en esta noche. Alabado sea Dios. Y él, muy sonriente, señaló a la jovencita, me dijo, mira, ella es mi esposa, una jovencita muy linda. Las dos subimos a la plataforma, bueno, aquello fue una fiesta allí con todos los hermanos. Esa es la obra que Dios hace. Por eso dice la Biblia, si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Óigalo, eso no lo puede hacer ninguna religión, no hay hombre que lo pueda hacer. Solamente lo hace el Dios del cielo por la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. La fe en Cristo, mueva el Espíritu Santo a cualquier milagro. ¡Gloria a Dios!